നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എക്സാം ഇൻ ദ യൂണിഫോം കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പൺ സീറോ ക്ലോസ് ടു ബി ഫോർ ഓൾ ബി ഗ്രേഡ് ആൻഡ് സീറോയിൽ യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതായത് ലിമിറ്റ് അറ്റ് സീറോ ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് സീറോ ഡസ് നോട്ട് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ് അതായത് സൈൻ വൺ ബൈ എക്സിന് സീറോ എന്ന പോയിൻ്റ് ഒരു ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട തീർത്തി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവലിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രകാരം അത് അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡി പോയിൻറ്റിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പോസിബിൾ അല്ല സൈൻ വൺ ബൈ എക്സിന് സീറോ എന്ന പോയിൻറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സീറോ ക്ലോസ് ടു ബി വട്ട് എവർ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി നമുക്ക് സീറോയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു സീറോ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ഇൻഡ്രോൾ ബി ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് എൻഡിൽ നമുക്ക് ചെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ഇൻഡ്രോൾ ആണ് ഓപ്പൺ ഇൻഡ്രോൾ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ സീറോയിലേക്ക് സീറോ എന്ന പോയിൻ്റ് ജിയോ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ സീറോയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ബൈ ദ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യാറും വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻഡ്രോ ഓപ്പൺ സീറോ ക്ലോസ് ടു ബി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് ഐ വിൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ബി ആൻ ഇൻഡ്രവൽ ആൻഡ് എസ് ഫ്രം ഐ ടു ആർ ഐ എന്നുള്ളത് ഒരു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തെ ഇൻഡ്രവൽ ആണ് എസ് എന്നുള്ളത് ഐ എന്ന് ആറിലേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദിസ് എസ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി എ ഫൈനി നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് വാല്യൂസ് ഈച്ച് വാല്യൂ ബീങ് അസ്യൂംഡ് ഓൺ വൺ ഓർ മോർ ഇൻറ്റർവൽസ് ഇൻ ഐ എസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എസ്സിന് ഈ ഇൻറ്റർവലിനകത്ത് ഫൈനറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഫൈനറ്റ് വാല്യൂസ് ഓരോന്നും ഐയുടെ അകത്തുള്ള വൺ ഓർ മോർ ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഐയിന് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെറിയ ഇൻറ്റർവൽസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ഇൻറ്റർവലിനകത്തും എസ്സിന് ഒറ്റ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഫൈനറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് എസ്സിന് ഐക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടാവുക സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ എന്നൊരു ഇൻറ്റർവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഐ വൺ ഐ ടു എക്സ്ട്രാ ഐ ത്രീ എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആക്കാം ആ ഓരോ സബ് ഇൻറ്റർവലിനകത്തും എസ്സിന് ഒരു യൂണിക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എസ്സിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ഫ്രം ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ടു ഫോർ ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതിന് ആറ് വാല്യൂസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ക്ലോസ് മൈനസ് ടു ഓപ്പൺ മൈനസ് വൺ എന്ന ഇൻറ്റർവൽ ആണ് മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ ടു വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്പൺ സീറോ വൺ ബൈ ടു എന്ന ഇൻറ്റർവൽ ആണ് അതിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ക്ലോസ്ഡ് വൺ ബൈ ടു ഓപ്പൺ വൺ എന്ന ഇൻറ്റർവലിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ വൺ ത്
ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏതൊരു ഇൻ്റർവലിന് അകത്തും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് തീരാൻ പറയുന്നത് പ്രൂഫ് നോക്കാം സിൻസ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ് ബൗണ്ടറി ഇൻ്റർവലായി ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്കിപ്പോൾ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പോൾ എഫ് എന്നുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് ബൗണ്ടറി ഇൻ്റർവൽ ആണെങ്കിൽ അതൊരു യൂണിഫോമിലി കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് ഗിവൺ എഫ് സിറ്റൻ ഗേഡ് ആൻഡ് സീറോ ദർ എക്സ് നമ്പർ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എഫ് സിറൻ ഗേഡ് ആൻഡ് സീറോ നമ്മുടെ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് എഫ് സിൻ ഗേഡ് ആൻഡ് സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഡെൽറ്റ ഓഫ് എഫ് സിറൺ ഗേഡ് ആൻഡ് സീറോ എടുക്കാം സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എഫ് സിറൺ ഗീവ്സ് മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ എഫ് സിറൺ നമ്മുടെ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണത് ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ഇൻഡോവൽ എ ബി ആൻഡ് ലെറ്റ് എം ബിലോങ്സ് ടു എൻ ബി സഫിഷ്യൻലി ലാർജ് സോ ദാറ്റ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ ബൈ എം ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എഫ് സിറൺ നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ക്ലോസ് ബൗണ്ടറി ഇൻ്റർവൽ ആയിനെ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി എന്ന് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എം എടുക്കുകയാണ് ആ എം എടുക്കുന്ന രീതിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻലി ലാർജ് സോ ദാറ്റ് എച്ച് എന്നൊരു വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ബി മൈനസ് എ ബൈ എം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബൈ എം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലെസ് ദാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഡെൽറ്റ ഓഫ് എഫ് സിറൺ ആവണം അങ്ങനെ ഒരു എം ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും എൻ്റെ വാല്യൂ സഫിഷ്യൻ്റെ ലാർജ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ലാർജ് നാച്ചുറൽ നമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ബി മൈനസ് എ ബൈ എം അസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ് ഓഫ് എഫ് സിറൺ നമ്മൾ അങ്ങനെ എം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡിവൈഡ് അവർ ഇൻ്റർവൽ ഐ ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇൻ ടു എം ഡിസ്ജോയിൻ ഇൻ്റർവൽസ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ഇൻ്റർവലിനെ ഡിസ്ജോയിൻ കുറച്ച് ഡിസ്ജോയിൻ ഇൻ്റർവൽസ് ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് എ ഓപ്പൺ എ പ്ലസ് എച്ച് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവൽ എ എന്ന പോയിൻറ്റ് മുതൽ എ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന പോയിൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവലാക്കി അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എച്ച് മുതൽ എ പ്ലസ് ടു എച്ച് വരെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എ പ്ലസ് ടു എച്ച് മുതൽ എ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് വരെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ലാസ്റ്റ് വൺ ഐ എം എന്നൊരു ഇൻ്റർവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് എം എച്ച് എന്നത് നമ്മുടെ ബി തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് എ ഓപ്പൺ എ പ്ലസ് എച്ച് ആൻഡ് ഐ കെ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പൺ എ പ്ലസ് കെ മൈനസ് വൺ ഇൻ്റെ എച്ച് എന്നാണ് എ പ്ലസ് കെ എച്ച് ക്ലോസ്ഡ് അത് എം ആണ് വാല്യൂ എങ്കിൽ എ പ്ലസ് എം എച്ച് എന്നുള്ളത് ബി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ എം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ശരി നമ്മുടെ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ബി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എച്ച് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ് ഓഫ് എഫ് സിറൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സിൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സബ് ഇൻ്റർവൽ എച്ച് ഓഫ് എച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ് ഓഫ് എഫ് സിറൺ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു വാല്യൂസ് ഓഫ് എഫ് ഇൻ ഐ കെ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് സിറൺ അതായത് ഈ എന്താ ഈ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നെ ഡെൽറ്റ് ഓഫ് എഫ് സിറൺ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവലിനകത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് വൈ എടുത്താൽ വി ഹാവ് വി ഹാവ് ഓൾവേസ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ് ഓഫ് എഫ് സിറൺ എന്ന് കിട്ടും ഇൻ്റർവൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് തന്നെ ഡെൽറ്റ് ഓഫ് എഫ് സിനകത്ത് താഴെയാണ് സോ അതിനകത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡെൽറ്റ് ഓഫ് എഫ് സിനകത്ത് താഴെയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ മോഡ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എഫ് സിറൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രകാരം ഫംഗ്ഷൻ യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂസ് 
if i equal to closed interval ab be a closed boundary interval and f from i to r be continuous on i if epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that if we divide i into m disjoint intervals i k having length h equal to b minus a by m namukku a closed interval ab ke adoru continuous function f undu epsilon greater than 0 ennu oru number real number undengil namukku nammude interval line m disjoint intervals ah divide cheyan pattum orane length h equal to b minus a by m aanu then the step function s epsilon defined by s epsilon of x equal to f of a plus kh satisfies the condition mod f of x minus s epsilon of x ee corollary nu parannathu tottu munbada theerathinte oru vera roopam thaniyana so proof rendinum namukku same aayittu eludhiya mathi so thank you